大家好，我现在在湖北襄阳。前段时间我们去了看诸葛亮去世的地方，就是陕西的五丈岩。那今天我们就来看一下诸葛亮青少年隐居的地方——襄阳的古龙中。我们说的三顾茅庐，这个大家都非常熟悉，看过《三国演义》都知道，都发生在这个地方这个里面。我们就来看看里面的情况到底是什么样子的。一进来啊，这个是一个牌坊。这个是清朝光绪十九年，当时的湖北提督弄的，石牌坊高约六米，长约十米，上面写了三个大字“古郎中”，然后旁边呢还写了一个杜甫的那个诗句啊：“三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。”就是写了刘备三顾茅庐的诚意，换来了诸葛亮辅助两朝的赤胆忠心，这是一种平等交换。然后还写了诸葛亮的一生的，可以说简单的概括吧。淡泊明志，明镜致远，表明诸葛亮在隆中隐居时，虽然过着平淡的生活，但是却胸怀远大的志向。在这个牌坊的背面呢、啊，写的是什么呢？三代下一人，这个是什么意思呢？他就是诸葛亮的狂热粉丝，北宋文学家苏轼的一句名言，说诸葛亮是夏收周三代以后最高尚、最伟大的人，没有其他人可以相提并论。我们继续走啊，这游客好多啊，因为是今天周末，来这个地方的话挺好的。它这里面门票就是二十块钱的那个交通费。隆中路，看过《三国演义》都知道，隆中一对，天下三分。这个《三国演义》有一首插曲叫做《卧龙吟》，里面有一句这样的话：“躬耕从未忘忧国，谁知热血在森林，在山林。”说的就是诸葛亮，尽管在这个地方隐居，但是从来都是密切关注天下大事。然后诸葛亮碰到刘备的三顾茅庐，被他感动，所以说就跟随刘邦打天下。但是同时有一点说法呀，就是说，尽管说是刘备三顾茅庐，其实诸葛亮其实早就选中了刘备。为什么这样讲呢？在曹操那里谋臣很多，他去的话肯定了，呃，排不上号。包括江东也是一样的，但是刘备那个时候已经没谋士了，所以说诸葛亮如果跟随刘备的话，马上就能够做到军师的职位，所以可能有这样的考虑。来到古龙中啊，那就不得不去看那个草庐，就是诸葛亮当年居住的地方、隐居的地方，这个是里面非常重要的一个景点。这里有一个草庐，一块碑啊，碧玺陀碑，这块碑也是文物，大概有几百年的历史了。这个地方是叫什么呢？是叫做鲍西亭。这个地方是什么意思呢？就是当年呐、啊，诸葛亮在这个地方隐居的时候，每天的晨夜从龙，长抱膝，长吟，就是说啊，每天早上或者晚上，在这个地方，就我们说的吟诗作画一样的，大概就是这个意思。说到这个草庐，有一个故事在这里，就是当时黄承彦决定把女儿嫁给诸葛亮啊，就是我们说的那个黄，什么英，我一下忘记了。就是在腊月二十八号成亲，但是黄小姐就不肯嫁得这么轻巧，她向诸葛亮提出了三个条件：自己过门时，一不坐轿，二不骑马，三不乘船。那诸葛亮听到这个条件呢，就那个非常吃惊啊，因为他想，如果让新娘步行去他家里的话，别人一定会耻笑，那新娘子的面子也过不去。所以呢，后来诸葛亮啊，就坐在前面这个草庐这里，想，结果呢？呃，不小心呢，把石头蹭下来，惊到田里的牛。那牛拖着那个碾转那个在地上跑啊。诸葛亮就看到下，在那个我们说的碾子上面加个架子，不就是可以坐人吗？于是发明了独轮车。所以说，诸葛亮很有技巧，很有想法的。还有一种在襄阳啊，有一种孔明菜非常有名，其实就是曼青啊，俗称大头菜。据说是诸葛亮上山砍药的时候啊。那个发现了一种像萝卜的东西，挖起来一看又不是萝卜。他切下一块尝尝，那里头又有点甜，就挖了几个带回家，叫他的妻子那个炒一下，全家尝一尝，都说好吃。他就又挖了一些种在田里。后来后来，襄阳人把大头菜拿来腌制，结果发现味道更好，因此襄阳的大头菜越来越有名。人们没有忘记诸葛亮的功劳，就叫做孔明菜了。我身后这个地方就是诸葛亮草庐，这个里面一个经典的景点呢、啊，就是当年诸葛亮就在这里隐居生活的场景，而且呢。
这个建筑啊是仿照汉朝的形式，什么时候建的呢？拍《三国演义》的时候，这个建筑建的。诸葛草庐，一进来，这还个马车，这个也是仿造的。这当年诸葛亮如果出门，可能就坐这个马车。大家觉得是不是挺有意思的吧？这里还有个月英阁，月英阁是诸葛亮的媳妇，叫房月英。就我们刚才说了嘛，诸葛均卧室。诸葛瑾好像是去了东吴，诸葛均不知道是不是去了魏国，我忘记了。草堂，进去看看。诸葛亮从十七岁到二十七岁，在隆中时日常会见宾客的地方，就在这个地方。在这个地方啊，弄不好就是我们常说的隆中队发生的地方，是挺有意思的吧？这个就是他们夫妻生活的地方。就是他们生活的场景，这个就是诸葛亮读书学习的场景。这个是卧室旁边的那个书房，这个地方就是黄月英和那个小孩在这里织布，相夫教子嘛，古代就是这样的。草庐就是这个样子。尽管说隐居啊，但是大家想一想，诸葛亮其实当时的家庭条件不算低，因为当时只有条件好才能隐居嘛，一般人隐隐居不了。所以说，我们不要相信那些东西。他其实也算名士嘛，因为三国那个时候啊，就是东汉的时候，是门阀士族把持那个上升渠道，所以呢，诸葛亮能够得到那个隐那个水镜先生的推荐呢，其实也证明他们当时是一个。团队的就相当于是啊，整个这个隆中这边，我们就大概介绍一下，就是这样的，就诸葛亮生活的场景，整体的话就是这个样子。他当时居住的环境就是这样的